నమస్తే వెల్కమ్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ ఐటీతో పాటు అనేక రంగాల్లో హైదరాబాద్ గణనీయమైన వృద్దిని సాధిస్తోందని ఇన్వెస్టర్లకు ఇదే అత్యంత నమ్మకమైన ప్రాంతమని యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ హైదరాబాద్ జోయల్ రిఫామ్ అన్నారు హైసియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బిజ్ సమిట్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఐటీ సర్వీసెస్ రంగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన అమెరికా భారత్ లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు హైదరాబాద్ ఐటీ ఎగుమతులు రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పదిహేడు శాతం వృద్దితో పదహారు బిలియన్ల డాలర్లుగా నమోదయ్యాయని ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డైనమిక్ సిటీగా హైదరాబాద్ ఎదిగిందని ఆయన వెల్లడించారు హైదరాబాద్లోని కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయం ప్రపంచంలోనే రెండో ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తోందని పదకొండేళ్లలో ఇరవై లక్షల వీసాలను జారీ చేసినట్లు వెల్లడించారు and one of the first visitors were HICEA uh, because I see many industry groups. So they shared with me that Hyderabad is the second largest contributor to India's IT exports, that the city's IT industry employs more than half a million people, that it has a growth rate of 17%, and that IT total exports reached $16 billion in 2018-19. And then in the past week, we were greeted by the news from, um, from JLL that Hyderabad is the world's most dynamic city anywhere. First of all, we are honored to have more than 200,000 Indian students in colleges and universities in the United States. And that number has grown every year for the past seven years. And students from the Telugu regions are absolutely critical here. Uh, in fact, I'm told that the fastest growing language in the United States is Telugu. Um, so, absolutely. And, and so then what we have is, is the Indian diaspora leading absolutely essential companies like Alphabet, like Microsoft. Um, and so Silicon Valley wouldn't be where it is today without the number of Indian uh, graduates and investors who have contributed to its growth. So now I'll just turn to the U.S. consulate in Hyderabad. So why are we here? What do we do? And essentially, what we are is a branch office of the embassy. So in most countries, um, there's a U.S. embassy in a capital city. But in a country as large as India, we have four consulates. We have them in Kolkata, and Mumbai, and Chennai, and here. And we are the newest consulate at 11 years old. And so what's happened is, is that, and I'll credit Andhra Pradesh with this, because it was a unified state then, um, because we were looking for different areas, different cities in which to establish a consulate. And some cities, I won't name them, said, well, kind of, maybe, sort of, okay. And Andhra Pradesh said, we have a palace for you here, right now. And that was really visionary because our consulate in Hyderabad is number two in the world for the issuance of H1B. IT ringam lo Hyderabad avakasalu ane amsampai. Hyderabad Software Enterprises Association, HICIA President Murali Bullu, HICIA Innovations Forum Leader Lakshmi Achandato, ma business editor Vasant Kumar special interview ni ippur chudda. So Hyderabad Software Enterprises Association, HICIA, అధ్యక్షులు మురళి బొల్లు మనతో ఉన్నారు సో మురళి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ బిజినెస్ సమ్మిట్ చాలా ఉత్సాహభరితంగా అద్భుతంగా జరుగుతుంది సో ఏమిటి ఈ బిజ్ సమ్మిట్ లో ఇప్పుడు మనం విన్నాం ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆపర్చునిటీ ఉంది వరల్డ్ వైడ్ గ్లోబల్ ఐటీ స్పెండ్ అని ఇందాక గ్రే హౌండ్ రీసెర్చ్ సిఇఓ చెప్తున్నారు సో ఇందులో హైదరాబాద్ కంపెనీస్కి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉంది హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ ఎక్కువ అయినాయండి అండ్ ఎస్ఎంఈస్ కూడాను కొంచెం బాగా గ్రోత్ ఉంది ఎస్ఎంఎస్లో కానీ కొంత ఇన్సైట్స్ ఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంత ఇన్సైట్స్ కావాలి వాళ్ళకి ఫోకస్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎవ్రీ సం ప్రతి సంవత్సరం కొత్త బిజినెస్ని ఎక్కడున్నాయి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ డొమైన్స్లో ఉన్నాయి ఏ జాగ్రఫీస్లో ఉన్నాయి ఏ టెక్నాలజీస్లో ఉన్న విషయం మీద మా ఫోకస్ ఏంటంటే టు హెల్ప్ ద స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ వీళ్ళకి కొత్త బిజినెస్ తెచ్చేదానికి లీడ్ జనరేషన్ ఎలాంటి కొత్త టూల్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయ
ఆ సేల్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి విధానాలతో దే కెన్ ట్రాక్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ బీ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ద క్లయింట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్ ప్రాసెస్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో అకౌంట్ ఒకసారి క్లయింట్ అయిన తర్వాత హౌ టు రీట్ ఇన్ దెమ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫౌండర్స్ వరకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ జరగబోతాయి అనమాట వాళ్ళు దేల్ ఎక్స్పీరియన్ దేల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఫ్రమ్ కాన్సెప్ట్ టు ఎగ్జిట్ దేల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవరింగ్ సో lot of people here are from around 200 companies 250 people are here while the sales and marketing departments are companies range plus cx us unnaru so hopefully they will walk away with a lot of insights that will help them what the business ela ne pe global slowdown antnaru kada ee global slowdown effect pedda companies meda kanipistundi like tcs land companies kada or even uh, to some extent uh, vipro land companies kada so ee uh, number jones chinna companies sme companies ki small it companies ki emaina impact kanipistundi ee slowdown effect i think that the larger companies also recent news is that they are, they are increasing their revenues from the digital technologies nunchi smaller companies actually are growing uh, 20 to 25 percent only. In fact, oh. we are, our results uh, in the testing domain, we are mm-hmm. growing at 25 percent every mm-hmm. year. Mm-hmm. Uh, we, we are finding actually Hyderabad lo mir chusin tar space demand chala ekhu ga ondi. Right. And this is not only for the large companies mm-hmm. or MNCs bite ni chuch operation jaysi de kaup. No, one na companies expand out na anumat. Mm-hmm. World operations expand out na because their size is increasing. Right. So, the other thing is, I think the larger companies like TCS and Vipro Induku, they may be experiencing this because they have grown too big. Mm. and uh, the growth the is obviously effect. going to base effect but okay. uh, smaller companies startups are experiencing exponential growth and uh, we are very excited because there are a lot of it investments are happening now right. in the new technologies and mm-hmm. there it services sell jayadam is easier out for example mm-hmm. test automation devops iot retail cyber security retail lo chaala companies they are interested to transform themselves mm-hmm. and there is a need for them to do because they all have cloud first uh, strategy they have adopted and so they are all moving their operations or software services cos everybody is looking at the cloud i mean there so, are a lot of jobs so at 1.5 lakh jobs are currently vacant in india mm-hmm. looking for the right skill people in the data sciences right. so there is no dearth for of jobs for the people with the right skills okay so ila meer cheptunappudu ఇప్పుడు డేటా సైన్ సైంటిస్ట్ కావాలన్నారు డేటా ఇంజనీర్స్ ఇంజనీర్స్ కావాలన్నారు సో అందరూ డేటా వైపు వెళ్దాం అనుకుంటారు ఈలోగా మరొక ఎక్స్పర్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ది నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అంటున్నారు సో పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇది కెరీర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏంటి ఏ డైరెక్షన్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఆగ్మెంటింగ్ ఈచ్ అదర్ అండి ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ ఐఓటి ఉందనుకోండి దెర్ ఈస్ ఎ వాల్యూ ఫర్ అ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఐఓటి టెక్నాలజీ right and data sciences is only one of the you know data analytics is one of the steps towards the machine learning and artificial intelligence right. so they are all connected in some manner and mm-hmm. there is a lot of potential for the companies to use and leverage this technology to transform themselves and to be able to you know get more market share right so a technology anadi edi choose cheskonadu anadi me interest but untundi blockchain anadi ledha iot anadi me interest but so, there are a lot of investments happening there a lot of growth happening data science is data analytics and every company every right. domain right. is investing machine learning artificial intelligence is a little bit of futuristic technologies but we don't have enough people who can implement those here yet but we need to develop those so all so of these have potential your interest and in i mean self i believe so. okay thank you murli garu thank, thank you so much, much. so hyderabad software enterprises association hi sia Welcome back to Business Weekend. தீவிரம் ஒளிதுடுக்கல மத்திய இவாரம் தேசிய மார்க்கெட்லு நஸ்டால் தோ முகுசை. வாரம் தான மார்க்கெட்லு கோலுக்குன்ன படிக்கி நஸ்டால் நுன்சி கட்டைக்கின்சலேக் போயாய். வாரம் முத்தம்மிதா சென்சைக் 3.32 போய்ண்டலு நிப்டி 104 போய்ண்டலு நஸ்ட போயாய். இக்க பாங்க நிப்டி 3.5 போய்ண்டலு గ్రాసిమ్ ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు శాతం లాభంతో వీక్లీ టాప్ గెయినర్స్ గా ఉన్నాయి యూపీఎల్ ఏడు పాయింట్ ఏడు ఆరు శాతం కోల్ ఇండియా ఆరు పాయింట్ ఏడు మూడు ఓఎన్జిసి ఐదు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది టాటా మోటార్స్ ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది శాతం నష్టంతో నిఫ్టీ వీక్లీ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి ఇక మీడియం టర్మ్ లో ఏ సెక్టార్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతి బత్తిన విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ఎర్నింగ్ సీజన్ ని మనం అనలైజ్ చేసినట్లయితే యాజ్ ఆన్ డేట్ టాప్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ కంపెనీస్ యొక్క ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే ఈ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ కంపెనీస్ యొక్క ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నియర్లీ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ని నమోదు చేయడం జరిగింది 
ఈ థర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గ్రోత్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఈ కంపెనీస్ యొక్క రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్లో మరియు ఎనర్జీ ప్రైసెస్లో రిడక్షన్ రావటం ఈ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ గ్రోత్కి మెయిన్గా దోహదపడినాయి వచ్చే వారం కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేయబోయే కంపెనీస్ని మనం చూసినట్లయితే ప్రధానంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ మరియు ఎన్ఐటి టెక్నాలజీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేయబోతున్నాయి ఈ కంపెనీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ కంపెనీ షేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ప్రభావితం చేయనున్నాయి వచ్చేవారం మార్కెట్స్ని ప్రభావితం చేయబోయే అంశాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ వడ్డీ రేట్ల మీద తీసుకునే డెసిషన్ మార్కెట్ని ప్రభావితం చేయనుంది అంతేకాకుండా ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే మరియు ఇండియన్ బడ్జెట్ మార్కెట్ మీద ప్రభావితం చేయనుంది బడ్జెట్స్ మీద ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో ఒక హై ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది నెలకొని ఉంది అంతేకాకుండా ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ బడ్జెట్ని ఈ బడ్జెట్ నుంచి తీసుకునే ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ మరియు ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి తద్వారా ఇండియన్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రణాళికలు రచించుతున్నారు మార్కెట్ మీద బడ్జెట్ అనేది అత్యధిక ప్రభావితం చూపించనుంది ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగం అనేది అనుకూలంగా కనపడుతుంది రానున్న ఫైవ్ ఇయర్స్లో గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి నియర్లీ వన్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ అలకేట్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ప్రస్తుత బడ్జెట్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి హైయెస్ట్ అలొకేషన్స్ మరియు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్స్ టాప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చే ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్తో పాటు ఇన్వెస్టర్స్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ మరియు ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం రూరల్ డిమాండ్ అనేది రానున్న రోజుల్లో ఎక్కువగా పెరిగి రివైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందు తద్వారా ఎఫ్ఎంసిజీ రంగంలోని షేర్స్కి మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఉక్కు నగరం విశాఖపట్నంలో సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ వార్షిక క్రీడోత్సవాలు విజయవంతంగా జరిగాయి క్రీడా స్ఫూర్తికి పెద్దపీట వేస్తూ ప్రతి ఏటా క్రమం తప్పకుండా సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ నిర్వహిస్తున్న ఈ క్రీడాత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ సభ్యుడు విఎస్ఆర్ మూర్తి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మార్చ్ ఫస్ట్ ఒలింపిక్ టార్చ్ ప్రదర్శన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో విద్యార్థులు అలరించారు స్టూడెంట్స్ చేసిన బటర్ఫ్లై డాన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది యోగా ఎరోబిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అథ్లెటిక్స్ బ్యాడ్మింటన్ బాస్కెట్ బాల్ కోకో నెట్ బాల్ క్రికెట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిలే తదితర పోటీల్లో విజేతలైన బాల బాలికలకు బహుమతులను ప్రదానం చేశారు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో ఉన్న సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ డే ఇవాళ జరిగింది సో ఈ స్పోర్ట్స్ డేకి విశిష్ట అతిథిగా ముఖ్య అతిథిగా ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ మెంబర్ శ్రీ విఎస్ఆర్ మూర్తి గారు ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో విఎస్ఆర్ మూర్తి గారిని అడిగి ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ విశేషాలు అలాగే సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ డే హైలైట్స్ ఆయన ఆయన్ని అడిగి తెలుస్తున్నాం సో మూర్తి గారు సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ మీట్కి మీరు రావడం జరిగింది ఏమిటి ఇక్కడ మీరు గమనించిన హైలైట్స్ ఏంటి ఈ సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ అనేది ఒక యూనిక్ స్కూల్ అనిపించింది ఇక్కడ ఫస్ట్ రాగానే చూడగానే ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్లో ఎన్నో స్కూల్స్లో నేను చూశాను కానీ ఇన్ని రకాల వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి స్పోర్ట్స్ని అన్ని ఒక చోట తీసుకొచ్చి ఇన్ని రకాలైనటువంటి స్పోర్ట్స్ని అందరికి నేర్పించి వాళ్ళని నేషనల్ లెవెల్ దాకా కూడా తీసుకొచ్చి అటువంటి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇప్పుడు ఒలింపిక్ కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే లెవెల్కి తీసుకొచ్చారంటే నిజంగా మనం ఎంతో సంతోషించవలసిన విషయం అందులో విశాఖపట్నంలో జరిగింది ఇది అందులో విశాఖపట్నంలో స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న స్కూల్లో జరుగుతుంది అంటే ఎంతో మన మేనేజ్మెంట్కి ముఖ్యంగా ఆ చైర్మన్కి ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్కి ఇద్దరికి కూడా మనం చాలా రుణపడి ఉన్నామని చెప్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యంగా నేను కూడా ఒక ఆంధ్రునే కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళంతా కూడా చాలా సంతోషించవలసిన దినం ఈరోజు ఇకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడ పిల్లలు చేసినటువంటి విన్యాసాలు చూస్తే ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న చాలా కిడ్స్ ఎల్కేజీ యూకేజీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చేత కూడా ట్రైనప్ చేసి వాళ్ళని పర్ఫెక్ట్గా మేనేజ్ చేసి చేశారు అయితే ముప్పై ఆరు స్పోర్ట్స్లో ఇక్కడ కనీసం పది పదకొండు స్పోర్ట్స్ ఆ ముప్పై ఆరు అప్రూవ్డ్ స్పోర్ట్స్ ఉంటే అందులో పది పదకొండు స్పోర్ట్స్ దాకా వీళ్ళు ఆల్రెడీ
కనీసం కొత్త స్పోర్ట్ని ఒకటి వీళ్ళు డెవలప్ చేసి ఆ స్పోర్ట్స్ కనుక వాళ్ళు ఎక్కువగా విరివిగా నేర్పి పిల్లలందరికీ కూడా నేర్పినట్టయితే దాన్ని మెల్లిగా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్లో అప్రూవల్ తెచ్చుకుని చేసినట్టయితే కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ స్కూల్ ఈజీగా ఒలింపిక్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను ఈ ఈ విధంగా నేను చెప్పడానికి చాలా ఆనందిస్తున్నాను ఓకే సో సుశీల రాణి గారు మూర్తి గారు చెప్పినట్లుగా ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ఈ ఒలింపిక్స్ కాకపోయినా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఒలింపిక్స్ నాటికి మీ స్కూల్ నుంచి అట్లీస్ట్ కొంతమందినైనా పంపించే ప్రయత్నం చేస్తారా తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ గేమ్స్తో పాటు సార్ మన శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా కొత్త గేమ్ను కూడా కొన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి భవిష్యత్తులో సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ అదే కాకుండా మరి మా అదర సంస్థలు కూడా అన్నపూర్ణ చారిటబుల్ ద్వారా మేము నడిపే ఇతర సంస్థల ద్వారా కూడా చైతన్య పబ్లిక్ స్కూల్ ఈవెన్ మా సిస్టర్ కన్సర్న్ స్కూల్ సంస్కృతి గ్లోబల్ స్కూల్ ఇవన్నిటిని అన్ని సంస్థల నుంచి కూడా మేము తప్పనిసరిగా ఒలింపిక్స్కి నెక్స్ట్ ఈ ఒలింపిక్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఒలింపిక్ ఒలింపిక్స్ అయినా సరే పిల్లల్ని మేము తప్పనిసరిగా రెడీ చేసి పంపిస్తాము అండ్ పంపించగలిగేంత కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఉంది అని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను గుడ్ సో వైజాగ్లో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న సృష్టి వరల్డ్ స్కూల్ లక్ష్యం ఇప్పుడు ఒలింపిక్ గేమ్స్ గేమ్స్లో వాళ్ళ విద్యార్థుల చేత పాల్గొనేలా చేయడం సో లెట్స్ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని సామాన్య ప్రజానికానికి చేరువలోకి తెచ్చేందుకు నిరంతరం శ్రమించే కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ చాప్టర్ తాజాగా మరో కొత్త స్థిరాస్తి ప్రదర్శన నిర్వహిస్తోంది హైదరాబాద్ నగరం నలువైపుల స్థిరాస్తి అభివృద్ధికి అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయని తెలియచేసే ఉద్దేశంతో క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ఈ ప్రాపర్టీ షోని నిర్వహిస్తోంది హైదరాబాద్ లోని హైటెక్స్ లో మూడు రోజుల పాటు క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ షో రెండు వేల ఇరవై జరగనుంది జనవరి ముప్పై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఒకటి రెండో తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో ను నిర్వహించనున్న క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ తెలిపింది ఈ ప్రాపర్టీ షోలో పలు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు వివిధ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు బ్యాంకులు తమ స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ రామకృష్ణారావు తెలిపారు జనవరి ముప్పై ఒక తారీఖు నాడు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ రోజు దాదాపు పదిహేను వేల ప్రాపర్టీస్ అక్కడ డిస్ప్లే చేయబడతాయి ఎనభై మంది డెవలపర్స్ అందరు కడే మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం అలాగే ఈసారి కూడా అన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ అక్కడ డిస్ప్లే చేయబడతాయి ఎవరెవరైతే ఇల్లులు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ దయచేసి విజిట్ చేయండి మీకు కావలసిన రేంజ్లో మీకు కావలసిన సైజులో అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది క్రెడే ప్రాపర్టీ షోలో మీకు ఈ మూడు రోజులు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విషయాల మీద చర్చలు ఉంటాయి లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుతుంది టీవీ ఫైవ్ ద్వారా సో దాంట్లో కూడా మీరు పాల్గొనొచ్చు వినొచ్చు కొనుగోలుదారులు అమ్మకందారుల డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కి ప్రాపర్టీ షో ఉపయోగపడుతుందని కస్టమర్లకి వారి బడ్జెట్ లో వీలైనంత మెరుగైన ప్రాపర్టీని అందించడానికి సైతం ప్రాపర్టీ షో తన వంతు సాయం చేస్తుందని క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ జనరల్ సెక్రటరీ వి రాజశేఖర రెడ్డి చెప్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడున్న ఈ ప్రస్తుత ప్రాపర్టీ షో లోపల ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట మనం ఎందుకంటే డే టు డే దర్ ఇస్ ఎవాల్వ్మెంట్ అండ్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి ఇప్పుడున్న ప్రాజెక్ట్స్ కి దాంట్లో కొత్తదనం ఉంటుంది పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ అమెనిటీస్ అనమాట సో ఈవెన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరిగింది ద మెటీరియల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఈ సుపీరియర్ ఆ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇస్ మచ్ మచ్ సుపీరియర్ దాంతో పాటుగా దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ లైక్ ఓపెన్ ఏరియాస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అంటే ఎందుకంటే దే ఆర్ గివింగ్ కంఫర్ట్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ బయింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ నాట్ ఇన్ ఓన్లీ మేకింగ్ మనీ అనేది కాదు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వీ ఆర్ బెటర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ బెటర్ ప్రాపర్టీ టు ఏ పర్చేజర్ అనే దాని మీద మా క్రెడే మెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా చూస్తున్నారు రియల్టర్ల దగ్గర నుంచి నిర్మాణ రంగానికి చెందిన అనేక విభాగాలకు చెందిన సంస్థలు కొలువు తీరడం అది కూడా హైదరాబాద్ ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ ఇక్కడి పొటెన్షియాలిటీని చాటి చెప్పడానికి ఏర్పాటు చేసిన మెగా ఈవెంట్ కావడంతో హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణలోని జిల్లాల నుంచి ఈ ప్రాపర్టీ షోకు పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శకులు హాజరు కావచ్చని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇవి ఈ వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం